माननीय स्पीकर अपना के धन्यवाद अमी प्रस्ताव कर चीजे जातियों शंक्षुदे उत्थापितो जातीय पिता बंगोबंधु शेख मुजीबुर रामान विज्ञानों प्रजुक्ति विश्वविद्यालय नारायणगंज बिल 2023 ए बिल टी आगमी तीन दिनेर मध्य प्रेरण करा होक माननीय स्पीकर आपने की धन्नो बाद धन्नो बाद माननीय मंत्री शंक्षुदे शामने प्रश्न होते हैं जाती पिता बांगोबंधु शेखुजीबुर रहमान बिग्गन और प्रजुक्ति नारायण बिग्गन और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय नारायणगंज बिल 2023 परीक्षा पूर्वक तीन दिन एर मोते शंक्षुदे रिपोर्ट दाने जनो जारा ये प्रस्तावित विपक्ष हैं आचन तरह ना बोलूँ हाँ जाए जुकत हुए चे हाँ जाए जुकत हुए चे हाँ जाए जुकत हुए चे अतः बिल्डी शिक्षा मंत्री ना जाए शंपुर की तो स्थाई कमिटी ते प्रेरित हो लो अमी एक उन मानों ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपु मोनी के लोकीपुर विज्ञान और प्रचुक्ति विश्वविद्यालय � धन्यवाद माननीय स्पीकर अमी डॉक्टर दीपुमणि शिक्षा मंत्री लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापन कल पे अनितो एक टी बिल लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 इमोहन शंक्षदे उत्थापनेर अनुमति प्रार्थना करती माननीय स्पीकर अपने के धन्यवाद धन्यवाद माननीय स्पीकर अमित डॉक्टर दीपुमणि शिक्षा मंत्री लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापन कल पे अनित एक टी बिल लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 ए महान शंक्षदे उत्थापन करती माननीय स्पीकर अपने के धन्यवाद धन्यवाद माननीय मंत्री लोकीपुर विज्ञान अभी एक उन मानुनियो शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी के लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्त विश्वविद्यालय बिल 2023 शंपुर के शंक्षुदे रिपोर्ट दाने जनो शिक्षा मंत्री ना जाए शंपुर की दस थाई कमिटी ते प्रेरणे पुस्ता बुत्ता पुने आहोबान जाना ची मानुनियो स्पीकर अपने के धन्नो बाद अभी प्रस्ताव क लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 ए बिल टी आगमी तीन दिनेर मध्य परीक्षा पूर्व क्रिपोट प्रदाने जनो शिक्षा मंत्री नाराय शंपुर की तो स्थाई कमिटी ते प्रेरण करा होक माननीय स्पीकर अपने के धन्नो बाद धन्नो बाद माननीय मंत्री शंक्षुदे शामने प्रश्न होते लोकीपुर विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 परीक्षा पूर्वक तीन दिन एर मधे शंक्षुदे रिपोर्ट दाने जनो शिक्षा मंत्री ना जाए शंपुर की तो स्थाई कमिटी ते प्रेरण करा हो जारा ये प्रस्तावित पक्के आचन तरह हाँ बोलूँ जारा ये प्रस्तावित पक्के आचन तरह ना बोलूँ हाँ जाए जुकत हुए अमी एक उन मानुनियों शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी के साथ के रा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 उत्थापने रणुमति प्राप्त होना रह बन जाना चाहिए। धन्यवाद मानुनियों स्पीकर, अमी डॉक्टर दीपू मोनी शिक्षा मंत्री साथ के रा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापन कल पे अनितो � धन्यवाद माननीय मंत्री आपने बिल जो उत्थापन करों धन्यवाद माननीय स्पीकर अमित डॉक्टर दीपू मनी शिक्षा मंत्री शातकीरा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय स्थापन कल पे अनितो एक टी बिल शातकीरा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 ए महान शंक्षुदे उत्थापन करती माननीय स्पीकर � धन्यवाद माननीय मंत्री, अमें एक उन माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर दीपू मोनी के साथ के रा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 शंपुर के शंक्षुदे रिपोर्ट दाने जनो शिक्षा मंत्री ना जाए शंपुर की तो स्थाई कमिटी ते प्रेरणे प्रस्ताव उत्थापने राह बन जाना चाहिए। माननीय स्पीकर अपने के धन्यवाद अमी डॉक्टर दीपू मुनी शिक्षा मंत्री प्रस्ताव कर चीजे जातियों शंक्षुदे उत्थापितो शातकीरा विज्ञान और प्रजुक्ति विश्वविद्यालय बिल 2023 इटी बिल्टी आगमी तीन दिनेर मध्य 
পরীক্ষা পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ দুই হাজার তেইশ পরীক্ষাপূর্বক তিন দিনের মধ্যে সংসদে রিপোর্ট দানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরিত হল বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমি জাহিদ মালিক স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন উনিশশো আটানব্বই অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে আনীত বিলটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ এই বিলটির উপর জনমত যাচাই প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম মামুন সিংহ আর জনাব শামীম ভাদা পাটোয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার রসনার মান্নান মহিলা আসুন সাতচল্লিশ জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ঠাকুরগা তিন জনাব মোহাম্মদ রস্তম আজি ফরাজি পিরোজপুর তিন কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় জনাব মোহাম্মদ রেজাউল করিম বাবলু বগুড়া সাত এবং ঢাকার জনমত যাচাই প্রস্তাব বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং বিলটির সাধারণ নীতি সম্পর্কিত আলোচনা একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে আমি এখন নোটিশদাতা মাননীয় সদস্যগণকে তাদের প্রস্তাবের পক্ষে দুই মিনিট করে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম মামুন সিংহ আট মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম দুই মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিলটা দুইটা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা হলো যে আমরা বাংলায় সংস্কার করেছি এর যে নাম উপাচার্য আগে চ্যান্সেলার ভাইস চ্যান্সেলার এই জিনিসগুলো একটা বাংলায় করেছি এটা খুব একটা ভালো জিনিস করেছি আমরা আরেকটা হলো যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের ওই যে টার্মটা ছিল সেই টার্মটা তিন বছর ছিল সেটার জায়গায় চার বছর করেছি এইটা কদ্দুর যুক্তিযুক্ত একটা আগে আগেও বলেছি যে এটা একটা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি মানুষ স্পিকার এই ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন গ্রাজুয়েশনটাও নাই এখানে শুধুমাত্র পোস্ট গ্রাজুয়েশন আছে এবং তার উচ্চ পর্যায়ে চিকিৎসা এখানে হয় এখানে সবাই দেশের যত ডাক্তার আছেন এখানে সবাই কিন্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শুধু বিশেষজ্ঞ না বিশেষভাবে বিশেষ বিশেষজ্ঞ এখানেও আমাদের এইখানে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অবৈদল কাদেরের চিকিৎসা হয়েছিল হার্টের এবং সেটা যে সঠিক ছিল সেটা ওই আপনার ইন্ডিয়ান থেকে ডাক্তার এসে সেটা বলেছিল যে তার চিকিৎসা সঠিক ছিল তার মানে যেখানে যারা সেবা দেয় সেই ডাক্তাররা খুবই উন্নত মানের এইখানে যদি এদেরকে চার বছরের জন্য যদি ভাইস চ্যান্সেলার করা হয় কিংবা উপভাইস চ্যান্সেলার করা হয় 
তাহলে তাদের সেবাটা কিন্তু এই জনগণের কাছ থেকে একটু দূরে সরে যাবে আমরা জানি যে সর্বোচ্চ পদ যখন কোনো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে থাকে তার সর্বোচ্চ পদে যেটা ডিপার্টমেন্ট থাকে এবং সর্বোচ্চ পদে থাকেন তো সুতরাং এইখানে আমার আগেও প্রস্তাব করেছিল এখনও আমার প্রস্তাব থাকবে যে ওইটা চার বছর না করে অন্তত দুই বছর করেন কারণ যেহেতু এটা টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি তাহলে যেসব ডাক্তাররা আপনার শেষ বয়সে এসে এই আপনার ওই ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে থাকবে তাদের অন্তত দু বছর সেবাটা মানুষ পাবে ভালো তো এটাই আমার আপত্তি ছিল আদারওয়াইজ এটা একটা খুবই ভালো ইনস্টিটিউশন এবং এই ইনস্টিটিউশন যাতে ভালো চলুক সেটা আমরা সবাই চাই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য পীর ফজল রহমান সুনামগঞ্জ চার অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য রওশন রহমান নাম মহিদ আসন সাতচল্লিশ দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ চিকিৎসা শিক্ষা স্নাতকোত্তর কোর্সে অধ্যয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে উনিশশো পঁয়ষট্টি সনে ঢাকার প্রথম যে তিন তলা ফাইভ স্টার হোটেল ছিল শাহবাগে সেই জায়গায় এইটি এই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এটা পিজি হসপিটাল নামেই পরিচিত ছিল অনেক পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর জন্য বারো বিঘা জমি দেন এটাকে অনেক বড় করা হয় অনেক বেশি অনেক কিছু এটার মধ্যে বড় হসপিটাল সহ অনেক বড় একটা ইনস্টিটিউট করা হয় এটাই হলো বাংলাদেশের প্রথম চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া হওয়ার আগে এটার নাম ছিল ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ চিকিৎসা শিক্ষা স্নাতকোত্তর কোর্স প্রদানের জন্য উনিশশো সালে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও এই সংস্থার ডিগ্রি প্রদানের ক্ষমতা ছিল না এই এটা পড়াশোনা করাইতো কিন্তু ডিগ্রি দিত ঢাকা মেডিকেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রিগুলি দেওয়া হতো এটার এই জন্য উনিশশো সালে তিরিশে এপ্রিল জাতীয় সংসদে আইন পাশ করে তৎকালীন পিজি হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পিজি হাসপাতালকে পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয় এম বি বি এস কোর্স চালু করা হলেও এই প্রতিষ্ঠানের কেবল স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রদান করা হতো কিন্তু বর্তমানে সরকারের উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী অগ্রদাতা সূচনা করে উন্নতি করে ভারত নেপাল মালদ্বীপ সহ সোমালিয়া যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ইরান অস্ট্রেলিয়া সহ বিশ্বের এগারোটি দেশের প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রী এখানে এসে লেখাপড়া করছে মাননীয় স্পিকার বাংলাদেশের এই জন্য বাংলাদেশের এই প্রতিষ্ঠানটার জন্য অনেক সুনাম বাইরে এই জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও ধন্যবাদ দেই এই সুন্দর একটা ইনস্টিটিউট করার জন্য এটার বিরুদ্ধে আর কোনো অভিযোগ নাই যা ছিল কোর্স সম্বন্ধে সেটা আমার আগের মাননীয় সংসদ সদস্য ফখরুল ম্যাম বলেছেন আমি দ্বিতীয়বার এটা উল্লেখ করতে চাই না কিন্তু এই মাননীয় মন্ত্রীকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলবো যে তিনি যেভাবে করোনা নিয়ন্ত্রণ করেছেন সেভাবে যেন এখন বর্তমানে যে ডেঙ্গুর প্রকোপ এটাও যেন ডেঙ্গুর প্রতি খেয়াল করে নিয়ন্ত্রণ করেন এই যে এ কথা বলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এখানে বিভিন্ন দেশের ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে এবং তারা এখানে লেখাপড়া করতে আসে বাংলায় পড়ানো মানুষ বিকার ইংরেজিতে পড়ে 
এখন এখানে শুধু নামটা পরিবর্তন করে বাংলা করে কি লাভ গতকাল বিল পাস বিল বিল পাস করলাম অর্ধেক বাংলা অর্ধেক ইংরেজি গোটায় বাংলা হয় নাই আর আজকে শুধু এই চ্যান্সেলার ভাইস চ্যান্সেলার প্রোটো ভাইস চ্যান্সেলার এটা আন্তর্জাতিক একটা স্ট্যান্ডার্ড সেল মানে স্পিকার আর বাংলা তো আবার বাংলাদেশে যেটা হলে যেমন যে আপনার এই যে নারায়ণগঞ্জ মেডিকেল যেটা সেটা ঠিক আছে আপনার এই যে আবার আরেকটা বিল আসলো আজকে আপনার শরীয়তপুর আপনার প্রযুক্তি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি যেটা পিজি হাসপাতাল যেটা ছিল সেটা সেটা আন্তর্জাতিক মানের এখানে এগারোটা থেকে ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করে বিদেশে মাল নিচিত রয়েছে এখানে বাংলা নাকি লাভটা আমার কথা হলো এসব না নিয়ে আসে এসব মানে একটা না নিয়ে আপনি এটার মান কিভাবে বাড়াবেন এটার মানুষের সেবা কিভাবে দিবেন সেরকম কিছু বিল নিয়ে আসতেন তাহলে আপনার কথা বিলটা ঠিক আছে এখানে রুগীদের থাকার সিট পায় না আমাদেরকে অনেক সময় তদবির করে সেখানে রুগীদের আপনার সিটে বন্দোবস্ত করতে হয় গেলে বলে বিছানা খালি নাই বিছানা খালি নাই আবার ব্যাকডোর দিয়ে দেখেন বিছানা খালি বিছানা ঠিকই আছে এই অবস্থা এইগুলোকে আপনি নিয়ে আসেন বিলে তা না আসলে আপনি ইংরেজিকে বাংলা করার জন্য নিয়ে আসেন এটা একটা বিল হলে মানুষ পাওয়ার সেই জন্য আমি এই বিলটিকে জনমত যাচ্ছে আপনার প্রস্তাব করছি আপনার ধন্যবাদ মানুষ পাওয়ার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেলা মোহাম্মদ রুস্তমাজি ফরাজি পিরোজপুর তিন দুই মিনিট ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার মাননীয় মাননীয় স্পিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়টিটা স্পেশালাইজড আছে যে এটা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা আমি দুই তিন চার বছর নিয়ে আমার কোনো দ্বিমত নাই বা আমার মতামত নাই এটা যেটা আছে সেটা থাকতে পারতো বাড়াইলেও বাড়াতে পারে কমাতে পারে এটা ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপার ব্যাপারটি হচ্ছে যে শেষ সময় এসে যারা বিশ্ববিদ্যালয় ভিছি হইতে চাইবে এটা স্বাভাবিক তবে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং যারা ভালো সুনামের অধিকারী তাদেরকে বিছি করা হয় বা করা উচিত কিন্তু পরবর্তীতে আবার দেখা যায় পরে আবার তারা প্রবচার থাকে এটা একটা মনে হয় যে একটা ডিসিমিলিটি দেখা দেয় অনেক সমস্যায় বিব্রত বোধে পরে এই যে এদিকে মন্ত্রী মহোদয়দের খেয়াল রাখা উচিত বলে মনে করি আমরা যে বিষয়টি এখানে বলতে চাই যে আমরা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারছি কিনা আমরা এখানে সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে পারছি কিনা সেটা আন্তর্জাতিক মানে হচ্ছে কিনা আমরা আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত যেটা কোরিয়ান অর্থে আমরা একটা হসপিটাল করলাম ওই বিশ্ববিদ্যালয় পার্ট কিন্তু এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে চালু করতে পারি না কয়টি বছর হইল মানে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করলেন উনি তাকে দিয়ে করাইলেন কিন্তু কিছুই তো করতে পারা গেল না এটা এটা এভাবে চলে না আসলে এভাবে চলার কথা নয় তা আমরা এই জন্য বলি যে আমরা আমাদের আত্মজিজ্ঞাসার ব্যাপার আছে আত্ম আত্মজিজ্ঞাসা আমরা করি না এখানে জানি কোথায় একটা দুর্বলতা আছে এই জন্য আমি মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়টাকে ইচ্ছে করলে আন্তর্জাতিক মানে নেওয়া যায় কিন্তু সে পর্যায়ে এখন পর্যন্ত যায়নি এই জন্য আমাদের দুঃখ লাগে যে এটা কি করে নেওয়া যাবে সে ব্যাপারে মানে মন্ত্রীকে ভাবতে হবে আপনি চিন্তা করুন যেহেতু ওনাকে আজকে পেয়েছি আমি তাকে নিজেও বলেছি যত বেশি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অবকাঠামো নির্মাণের ব্যাপারে খুশি তত বেশি সেটাকে চালু করার জন্য খুশি না এটা কারণটা কি ছয় বছর হয়ে গেল পাঁচ বছর হয়ে যায় আট বছর হয়ে যায় অসংখ্য ভবন নির্মাণ করেছে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা সেখানে ব্যয় করেছে ভালো কথা দেখতে প্রথম দৃষ্টি নন্দ খুবই ভালো আজকের পাঁচ সাত বছরে চালু করতে পারে না মাননীয় মন্ত্রী সাহেব কেন পারে না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাকে অনুশাসন দিয়েছে चालू करते समस्या जनबल नई अथवा दक्ष जनबल नई अथवा आगे तो भावते हैं जो उन्नी भेबे थकें तेना के সামনে আপনি বলুন তিন চোখ নিয়ে বসুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে সংশোধন দেখা নেই আমি মনে করি তার সব ইচ্ছা আছে এবং তিনি অত্যন্ত আন্তরিক তিনি আন্তরিকতার সাথে প্রতিষ্ঠান গুলো চালু করতে চান আপনি ইচ্ছে করলে অর্থ মন্ত্রালয় এবং জনপ্রসার মন্ত্রালয়ের অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশে আজকে ট্রমা সেন্টার কোথায় করেছেন এটা চালু করুন এটা আমার আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় অনুপস্থিত মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ রেসাল করিম বাবলু বগুড়া সাত অনুপস্থিত
মাইড স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি মাইনো সম্মানিত সদস্যবিন্দুদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা আমাদের যে প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলটি ভালোভাবে পড়েছেন দেখেছেন এবং বিভিন্ন আলোচনায় ওনারা নিয়েছেন আমি প্রথমে বলতে চাই যে নাম পরিবর্তন আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার নাম ছিল এখন আমরা সেই নামের ভাইস চ্যান্সেলার পরিবর্তে আমরা দিচ্ছি আচার্য উপাচার্য এবং উপ উপাচার্য যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন আগেই পাশ হয়েছে এবং সেটা পুরাটাই বাংলায় তো আমরা সব জায়গায় বাংলা আমরা সব কিছু করার চেষ্টা করছি সে কারণেই এই পরিবর্তনটি এখানে আনা হয়েছে মূলত এটাই বিষয় এবং আরেকটি বিষয় ছিল যে চার বছর যে টার্ম একটা ভাইস চ্যান্সেলারের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভাইস চ্যান্সেলার যে টার্মটা সময়কালটা হলো তিন বছরের আছে সেটা আমরা চার বছরের প্রস্তাব করেছি কারণ অন্যান্য মেডিকেল সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের এবং চার বছরটাই সঠিক সময় সে কারণেই আমরা চার বছর করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও ভাইস চ্যান্সেলারের ইটাও মেয়াদকালটাও চার বছর তার টার্মটাও চার বছর সে কারণে আমরা চার বছর নিয়েছি এবং ভাইস চ্যান্সেলার বরঞ্চ চার বছর থাকলে আমরা মনে করি যে সে অভিজ্ঞ হবে এবং ওখানে যারা পড়াশোনা করে তাদেরকে ঠিক মতো গাইড করতে পারবে এবং চিকিৎসা ওখানে যেটা হচ্ছে চিকিৎসার মান উন্নয়নও করতে পারবে এবং দুই বছর করলে সেটা সম্ভব নয় খুবই অল্প সময় এবং একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় এখানে সাবজেক্টই রয়েছে একশো বারোটি এবং ডিপার্টমেন্ট রয়েছে প্রায় সাতান্নটি কাজেই এবং প্রত্যেক দিন প্রায় আট হাজার লোক এখানে চিকিৎসা নিতে আসে কাজেই কর্মযজ্ঞ অনেক বড় এখানে সাড়ে চার হাজার লোক কাজ করে ডাক্তারি প্রায় দেড় হাজার ডাক্তার এখানে রয়েছে এবং সেই জন্যই আমরা মনে করি চার বছর সঠিক সময় এখানে আরেকটি কথা হয়েছে যে আমরা সেবার মান উন্নয়ন করাটা প্রয়োজন আমরা সেটাই মাইন স্পিকার আমরা করে যাচ্ছি এই হাস এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এখন যেটা আমি বললাম যে একশো বারোটি কোর্স চালু আছে এখানে এবং এখানে লেখাপড়ার দিকেও পিএইচডি হচ্ছে এমডি হচ্ছে এম এস হচ্ছে এম ফিল হচ্ছে ডিপ্লোমা হচ্ছে অনেক ধরনের লেখাপড়া হচ্ছে প্রায় বার এগারোটি দেশ থেকে ছাত্র আসে বিদেশি ছাত্রছাত্রী তারাও এখানে পড়াশোনা করে এবং সার্ভিসেস অনেক কিছু এখানে নতুন করা হয়েছে যেমন ইমার্জেন্সি সার্ভিস এখন এখানে আছে ডে কেয়ার সার্ভিস লিভার ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হয়েছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হয়েছে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের ব্যবস্থা চলছে এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছর উদ্বোধন করেছেন এখানে কিছুটা সমস্যা হয়েছে পুরাপুরি চালু করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আসে নাই করোনার সময় এই যন্ত্রপাতিগুলো আসতে পারে না এবং যারা সাপ্লাই দিবে তারাও সেই যন্ত্রপাতিগুলো বানাতে পারে নাই সেই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা এ বছরের এই মাঝামাঝি পরে পেয়েছি এখন ওগুলো চালু করার ব্যবস্থা হচ্ছে এবং এখনও এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের জন্য যে তিন হাজার লোক লাগবে তার এখনও যে অর্থ সেই অর্থটা এখনও মঞ্জুর হয় নাই সেই অর্থটা আমরা পেলে তখন আমরা পুরাপুরি হাসপাতালটি চালু করতে পারবো এখন বর্তমান যে হাসপাতাল আছে সেখান থেকে ডাক্তার নার্স যা যা আছে সেখান থেকে নিয়েই আমরা ওইটার কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছি কাজে আমাদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি নাই আমরা সেটা চেষ্টা করে যাচ্ছি স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের জন্য জনবলের কথা একটু বলে শেষ করি যে জনবল আপনারা জানেন আমরা যখন শুরু করি এই টার্ম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গাইডেন্সের নেতৃত্বে তখন আমাদের পনেরো হাজার ডাক্তার ছিল এখন বত্রিশ হাজার ডাক্তার হয়েছে এই গত পাঁচ বছরে নার্স ছিল আঠারো হাজার এখন হয়েছে পঁয়তাল্লিশ হাজার নার্স হয়েছে টেকনিশিয়ানের নিয়োগটা বন্ধ ছিল কারণ মামলা ছিল প্রায় আট দশ বছর সেই মামলার জ্বর ছুটিয়ে আমরা এখন টেকনিশিয়ান নিয়োগ দিচ্ছি প্রায় পনেরো হাজার টেকনিশিয়ান নিয়োগ হয়ে যাবে অলরেডি চার হাজার নিয়োগ হয়ে গেছে কাজেই এই সমস্ত জনবল ছাড়া আপনি জানেন যে সেবার মান উন্নয়ন কর কঠিন এর পাশাপাশি আমরা একটা নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করেছি এই পুরা স্বাস্থ্য সেবার জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য সেই অর্গানোগ্রামটা আমাদের 
আমাদের স্টাবলিশন মন্ত্রী জানেন যে জনপ্রশাসন মন্ত্রী জানেন এবং সেখানে আমাদের ওটা আছে প্রায় বছরখানি হলো ওখানে আছে তো ওটার ওনারা দেখতেছেন ওটা যখন মাননীয় মন্ত্রী জি জনমত যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে কিনা সেটা আপনি গ্রহণ করবেন কিনা সেটুকু বলবেন আচ্ছা জি আমরা তারপরে ভোটে যাব তো আমরা যেহেতু আপনি বলেছেন একবারই আলোচনা করার জন্য সেই জন্য আমি আলোচনায় গিয়েছিলাম যে মাননীয় স্পিকার আমি মাননীয় সদস্যদেরকে বলবো যে ওনারা যে প্রস্তাব করেছেন জনমত যাচাই এবং বাছাই কমিটি তৈরি করা আমরা ইতিমধ্যে আমরা এই আইনটি এখানে আনার আগে বিলটি এখানে আনার আগে আমরা আমাদের মিনিস্ট্রিতে আলোচনা হয়েছে আমাদের আইন মন্ত্রণালয় গিয়েছে ভেটিং হয়েছে আমাদের ক্যাবিনেটেও গিয়েছে এবং পরবর্তীকালে আমাদের সংসদের স্থায়ী কমিটি থেকেও ভেটিং হয়ে এসেছে কাজে এই মুহূর্তে আমি মনে করি জনমত যাচাই বাছাই এবং কমিটির কোনো প্রয়োজন নাই এবং আরো এখানে যে সংশোধনীগুলো দিয়েছে সেটা আমি দেখেছি সংশোধনী পরবর্তীতে বলবেন আচ্ছা জি যে আমি এগুলো আমি গ্রহণ করতে পারছি না মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাবগুলো না কোছল আমি এখন বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি বিলটি বাছাই কমিটি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের জন্য মাননীয় সদস্যগণ যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবগুলো না কোচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই হাজার তেইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই হাজার তেইশ অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গৃহীত হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলের দফায় সংশোধনী আনা হয়েছে বিলের শিরোনাম দফা প্রস্তাবনা দফা দফা এক পাঁচ আট নয় বারো তেরো পনেরো পঁচিশ ও আঠাশের উপর সংশোধনী এনেছেন মাননীয় সদস্য জেনা ফখরুল ইমাম ময়মনসিংহ আর জেনা মুকাব্বির খান সিলেট দুই পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার জেনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ঠাকুরগা তিন জেনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জেনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন এবং রহসনারা মান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ আমি এখন মাননীয় সদস্যগণকে তাদের সংশোধনীগুলি উত্থাপন ও তার পক্ষে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি মাননীয় সদস্য জেনাব ফখরুল ইমাম ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই শিক্ষার মান শিক্ষার মান বাড়াতে হবে এটা আমরা সবাই স্বীকার করি কিন্তু কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় মেডিকেল পড়ার সময়টা একটু একটু বাড়ালে ভালো হয় নাকি কারণ আমরা দেখি আমেরিকাতে আপনার ডাক্তার হইতে গেলে চার বছর প্রি মেড পড়ে চার বছর মেডিকেল পড়ে তারপরে তিন বছর ইন্টার্নি করে মোট মাঠ আট বছর এগারো বছর লাগে সেইখানে আমাদের এখানে পাঁচ বছর এম বিএস তারপরে এক বছর ইন্টার্নি ছয় বছর সুতরাং শিক্ষার মান তো এখানে কিছু মনে হয় এই সময়ের জন্য কম হইতেও পারে তারপরে আমাদের এখানে ডিগ্রির একটা সিমেট্রি নাই এটা আমি বুঝি না মাননীয় মন্ত্রী যদি একটু বুঝাই দিতেন যেমন কলেজ অফ ফিজিশিয়ান থেকে ডিগ্রি দেওয়া হয় এফ সিপিএস আর ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রি দেওয়া হয় এম ডি পোস্ট গ্রাজুয়েট আর ওখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাও আছে এবং ওখানে পিএইচডিও করা হয় 
সুতরাং এটা কোনটা কোন সমমান এটা একটা প্রবলেম থেকে যায় সেজন্য শিক্ষার মান এখানে হয়তো ওইভাবে আমরা দেখতে পারি না কারণ এম বিএস আপনার যে ডিগ্রিটা হয় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে দেওয়া হয় এবং মেডিকেল কলেজ টু মেডিকেল কলেজ ভেরি করে শিক্ষার মান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেসব মেডিকেল কলেজ আছে তাদের থেকে যারা ডাক্তার বের হয় এবং ঢাকার থেকে যে মেডিকেল কলেজ আছে তাদের থেকে যে ডাক্তার বের হয় তাদের আমার মনে হয় মানের মধ্যে কিছু প্রবলেম থাকলেও থাকতে পারে সুতরাং এইগুলা সবগুলাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্য দিয়ে আমার মনে হয় শিক্ষার মানটা যদি আমরা ঠিক করতে পারি তাহলে জনগণ উপকৃত হবে মানুষ স্পিকার আমার সংশোধনীগুলা আমি টেবিলে উপস্থাপন করলাম যদি মন্ত্রী প্রয়োজন মনে করেন নিতে পারেন ধন্যবাদ মানুষ স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জনাব মোকাব্বির খান অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান 3 মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা অত্যন্ত ভালো বাংলাদেশের মধ্যে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা সেখানে কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা নিতে গেলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসটা সেখানে চালু করা যাচ্ছে এক জায়গায় ভর্তির ফি জমা দিতে হয় আরেক জায়গায় গিয়ে আরেক বিল্ডিংয়ে গিয়ে পরীক্ষার জন্য প্যাথোলজির টাকা জমা দিতে হয় আরেক বিল্ডিংয়ে গিয়ে আপনার নমুনা দিতে হয় তারপরে মানুষ একজন রোগীর সাথে দুই তিন জন থাকতে হয় একজন ব্যাংকে দৌড়াইতে হয় টাকা দেওয়ার জন্য একজন দৌড়াইতে হয় গিয়া প্যাথোলজির জিনিসপত্র নিয়ে আসার জন্য মানে যারাই রুগীর সাথে যাবে এরা সারা দিন এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং এগুলো দৌড়াতে হয় তো আমাদের এই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই চিকিৎসাটা ওয়ান স্টপ সার্ভিস এক জায়গায় টাকা নেন এক জায়গায় স্যাম্পল নেন এক জায়গা থেকে সবগুলো করেন নাহলে মানুষ তার মধ্যে আবার যারা ঢাকার বাইরের থেকে লোকজন আসে এরা তো আসে আরো বিপদের পরে বড় বড় বিল্ডিং কোথায় যাবে কোন কোন বিল্ডিং এ যাবে কেউ কিছু জানে না তারপরে একটা দেড়টা দুইটার পরে কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকেন না কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহকারী সহযোগী অধ্যাপক অধ্যাপক ওনাদের তো পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না ওনারা সবাই চলে যান যার যার চেম্বারে অথবা তারা কোনো প্রাইভেট হসপিটালে চলে যান এই অবস্থায় ওইখানে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসা সেবা মানুষ পায় না যদিও ওইখানে সর্বোচ্চ সেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া আছে এবং সর্বোচ্চ মেধাবী ডাক্তাররা অধ্যাপকরা সেখানে দায়িত্ব পালন করেন কাজে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেলে মানুষের চিকিৎসা নিশ্চয় করার জন্য এখানে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা উচিত অধ্যাপক সহযোগী অধ্যাপক দুপুর থেকেই যদি পরের দিন সকাল পর্যন্ত আর পাওয়া না যায় তাইলে রুগীদের কি অবস্থা হবে মানুষ স্পিকার কেবিনে থেকেও পাওয়া যায় না অধ্যাপকদের আর সাধারণ ওয়ার্ডের ওনাদের কি অবস্থা হবে আর আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়তো আমার উপরে বিরক্ত আছেন কারণ সংসদে আসার পর থেকে উনি পূর্ণমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে আমি আমার এলাকার কিছু সমস্যার কথা ওনাকে সব সময় বলে আসছি মাননীয় স্পিকার দরকার হলে একটা মিনিট সময় দিবেন আমার সুনামগঞ্জে আড়াইশো সজ্জার হাসপাতাল সেখানে চিকিৎসকের প্রয়োজন একষট্টি জনের মতো কিন্তু এখানে তেরো চোদ্দোর উপরে আমি কখনোই যেতে পারি নাই তারপরে টেকনোলজিস্ট নাই আমার এক্সরে মেশিন কাজ করে না আমার বিশ্বমপুর উপজেলা হাসপাতাল সেটাকে পঞ্চাশ সজ্জায় উন্নীত করা হয়েছে যন্ত্রপাতি মার্শাল্লাহ বিল্ডিং কমপ্লিট হওয়ার আগেই চলে যায় ঠিকাদাররা এই বিষয়ে খুব তৎপর মন্ত্রণালয় এই বিষয়ে তৎপর দামি দামি মেশিন চলে যায় কিন্তু এই মেশিন চালানোর জন্য আলট্রাসোনোগ্রাম মেশিন চালানোর জন্য কোনো টেকনোলজিস্ট নাই এই লোক না থাকার কারণে এই মেশিনটা নষ্ট হবে এ তো দামি দামি মেশিন নষ্ট হবে এই আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালে টেকনোলজিস্ট নাই চিকিৎসক নাই আমাদের আড়াইশো সজ্জার হাসপাতালের একজন পরিচালক আছেন ডাক্তার ওনাকে আমি একটা সবাই হাসপাতাল ব্যবস্থা কমিটির সবাই হাসপাতালের কিছু অনিয়ম নিয়ে কথা বলেছিলাম এই কথা বলার কারণে উনি আর হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সবাই এখন ডাকেন না এই বিষয়ে আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে বলেছিলাম যে আড়াইশো সজ্জার হাসপাতাল সুনামগঞ্জে সেখানে আপনার পরিচালক কোনো সবাই ডাকেন না এবং উনাকে বললে বলেন আপনি তো অনিয়ম নিয়ে কথা বলেন মিটিং ডাকলে এই অপরাধে উনি মিটিং ডাকেন না সেইখানে ওষুধ বাইরে পাওয়া যায় হসপিটালের ওষুধ দুজন ব্রাদারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বাইরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই পরিচালকের বিরুদ্ধে 
কেন মিটিংটা কেননা শেষ করুন এক মিনিট কেন হাসপাতালের বাজারকে মধ্যরাতে পুলিশ গ্রেফতার করে সরকারি ওষুধ সহ পরে দুদক মামলা করে এইগুলো আমরা আর হাসপাতালে জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাচ্ছি না কারণ মিটিং ডাকেন না উনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে আমি প্রায় এক দেড় মাস আগে বলেছিলাম উনিও কোন নীরব এই যে নীরব স্বাস্থ্যমন্ত্রী কথা বলেন না আমরা মানুষের জন্য কথা বলি স্বাস্থ্যমন্ত্রী নীরব থাকেন কিছু কথা মাননীয় মন্ত্রী একটু বলেন এরা যে দুর্নীতি করছে আমাদের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা দিচ্ছে না হাসপাতাল ব্যবস্থা কমিটির মিটিংটা পর্যন্ত এক বছর থেকে করতে পারি না আপনার পরিচালকের জন্য এদেরকে কিছু একটা বলেন মাননীয় মন্ত্রী ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য মাননীয় সদস্য জেনাব হাফিজউদ্দিন আহমেদ দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মানুষ কি বল মানুষ স্পিকার এই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি मंत्री महोदय से हिसाब से এটাকে আর একটু বড় করে আপনার কাউন্টার আরো বাড়ানো দরকার কারণ সেবা দিতে গেলে মানুষ যেন সেবা পায় এখানে সুস্থ হওয়ার জন্য আসে কিন্তু এখানে সেবা নিতে আসে অনেকে অসুস্থ হয়ে যান অসুস্থ কারণ আপনি যদি যান সকালবেলা এই যে আউটডোরে যে রুগী দেখাবে বিশাল বিশাল লাইন একবার কাউন্টার থেকে আরো রাস্তা পর্যন্ত লাইন চলে আসে মানুষ স্পিকার আর ডাক্তার সাহেবরা আসেন দেখেন আবার বলতে ভর্তি হয়ে দেবে ভর্তি হতে গেলে নাই फिरगंज मानुष आज के सब चिकित्सार मेडिकल সব সরকারি হাসপাতালে এক ব্যবস্থা আপনি যান মানসিক হাসপাতালে আপনি যান কিডনি হাসপাতালে আপনি যান আমরা শিশু হাসপাতালে যেখানে যান সেখানে অবস্থা মানুষ বিকার সেই জন্য এই অব্যবস্থাপনা যতক্ষণ দূর না হবে মানুষ আসলে সত্যিকার সেবা পাবে না আমরা শুধু আমরা অবকাঠামো বাড়াচ্ছি আমরা ডাক্তার নিয়োগ দিচ্ছি তারা তারা সেভাবে হাসপাতালে সময় না দিয়ে প্রাইভেট চেম্বারে সময় দিয়েছেন সেই জন্য এক ডাক্তার বলছেন প্রাইভেট চেম্বারে মানে এক মিনিট বসুন আমাকে বলছিলেন कारण तुम्हारे सेवार नाम राजनीति कर मंत्री संशोधन गुलाब करते 
এই বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটির প্রতি সুদৃষ্টি দেন কারণ দেশের ইজ্জত এই মেডিকেল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য জনাব শামীম হায়দার পাটোয়ারি অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না মাননীয় সদস্য জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক অনুপস্থিত উত্থাপিত হলো না মাননীয় সদস্য রশনা রামান্নান দুই মিনিট মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম অনুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি যেটা আমাদের বিজি বিশ্ববিদ্যালয় এটাতে বিরাট একটা হসপিটাল আছে এবং এটাতে উন্নত মানের চিকিৎসারও সুযোগ আছে এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট পাঁচটি বহুতল ভবন আছে ব্লক এ বি সি ডি এবং কেবিন ব্লক এখানে শিক্ষা গবেষণা এবং চিকিৎসা সমান্তরালভাবে চলে এই মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ বিদেশের বহু ছাত্রছাত্রী পরে এটার অনেক সুনাম আছে সবই ঠিক আছে অনেক বড় বড় বিল্ডিং কিন্তু যেটা আমাদের মানুষ সদস্যরা বললেন যে এই এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিংয়ে ওখান থেকে আরেক জায়গায় রুগীদের সঙ্গে যারা যায় তারা দৌড়েতে দৌড়েতেই তারা নিজেরাও রুগী হয়ে যায় এটার যেন একটু ব্যবস্থা নেন মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস এত তাড়াতাড়ি ব্যাংককে যান সব জায়গায় যান একসাথেই সব তারা করে দেয় এইখানে দেখে ডাক্তার ওখানে রক্ত দিয়ে আসেন ওখানে ওরকম কিন্তু এখানে দৌড়াইতে হয় এটা চিকিৎসার মান অনেক ভালো কারণ এখানে দেশ বিদেশে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা যেখানে আমাদের ছেলে মেয়েরা ওখানে গিয়ে পড়াশোনা করে সেখানে তাদের দেশের থেকে এখানে পড়াশোনা করতে আসে অস্ট্রেলিয়ার কানাডা সব জায়গায় সোমালিয়া থেকে অনেক ছাত্রছাত্রী এখানে কয়েকশো ছাত্রছাত্রী বিদেশ থেকে সেখানে পড়ে সবই ঠিক আছে কিন্তু সেবার মানটা আর একটু বাড়াই ইয়ে করতে হবে যাতে মানুষের দূরে দূরেই না করতে হয় সরকারি কলেজ মেডিকেল কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মোটামুটি পড়াশোনার মান ভালো হলেও বেসরকারি যে কলেজগুলি আছে এগুলির অবস্থা খুব খারাপ মাননীয় স্পিকার এগুলির মধ্যে তারা চেষ্টা করে ভালো সরকারি মেডিকেল কলেজের সঙ্গে তুলনা করে যাতে ভালো সেবা পাওয়া যায় কিন্তু এক মিনিট অনেক চাহিদা তাদের বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি করাইলে রুগী আমার কাছে কিছুদিন আগে একটা কমপ্লেন আসলো যে কেন মুমূর্ষু রুগী মারা যাবে এক মিনিট হয়তো এরকম ডাক্তার বুঝতে পারে নিয়ে একে লাইফ সাপোর্টে দিয়া হাতে ইঞ্জেকশন একটা দিয়া আরও ওখানে প্রায় আশি হাজার টাকা বিল বেশি করেছে কয় যে সে কতক্ষণ মানে কয়েক ঘন্টা রেখে বলে মারা গেছে এইসব অভিযোগ আসে বেসরকারি হসপিটাল এগুলিতে খেয়াল রাখতে হবে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এগুলির ভিতরে যাতে এরকম ধরনের টাকা পয়সা নিয়ে না হয় বেসরকারি হসপিটালগুলিতে অনেক অনিয়ম অনেক কিছু হয় এগুলি খেয়াল করার জন্য এগুলির সেবার মান উন্নত করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করব এবং সরকারি হসপিটালগুলিতে মানুষ যাতে হয়রানি না হয় যাতে চিকিৎসা সেবা পায় আরেকটু উন্নত মানে যেমন বাইরেও বসে থাকে সরকারি কলেজের সেবার জন্য শেষ করুন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আমি এখন মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাই ওনারা স্বাস্থ্য সেবা এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন আমি যদি বলি যে সেবার কথা আগে বলি এখানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবার মান আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক ভালো হয়েছে সে বিষয়গুলো যদি আপনাদের উদ্দেশ্যে দু একটা কথা বলি যে আমাদের আগে বেড ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার এখন সেই বেড বাড়িয়ে সত্তর হাজারে আসছে এই আমাদের বাংলাদেশে আমাদের ইনস্টিটিউট এখন বিশটি মেডিকেল কলেজ হলো সাঁত্রিশটি ইউনিভার্সিটি আগে একটাও ছিল না এখন পাঁচটি ইউনিভার্সিটি কাজ করে আমাদের ডাক্তারের সংখ্যা পনেরো হাজার ছিল এখন বত্রিশ হাজার তারপরেও আমাদের ডাক্তারের ঘাটতি থাকে 
নার্স আঠারো হাজার ছিল এখন পঁয়তাল্লিশ হাজার এবং তারপরেও ঘাটতি থাকে আইসিউ ছিল আমাদের দেশে পাঁচশো এখন হয়েছে আইসিউ পনেরোশো আমরা পনেরোশো তৈরি করেছি এবং ক্যান্সার কিডনি হার্টের জন্য নতুন আটটি হাসপাতাল নির্মাণ কাজ চলমান আছে করোনার সময়ও আপনারা দেখেছেন একটি মাত্র ল্যাব দিয়ে শুরু হয়েছিল তারপর একশো সত্তরটি ল্যাব এখন আছে প্রত্যেকটা হাসপাতালে এই সব কিছুই কিন্তু স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন করে খালি মুখের কথাই তো উন্নয়ন হবে না এখানে শিক্ষার মানও আমরা উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছি এখন মেডিকেল কলেজে সিমুলেশন ল্যাব লাগানো হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে ছাত্ররা শিক্ষা ভালো করে শিক্ষা নিতে পারে এবং আমার সিটও বাড়ানো হয়েছে মেডিকেল কলেজে সরকারি মেডিকেল কলেজে প্রায় তেইশশো নতুন সিট আমরা তৈরি করেছি এবং তাদের পরিবেশ শিক্ষার পরিবেশ আমরা আরও ভালো করেছি এবং শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে প্রায় দেড় হাজার নতুন আমরা প্রমোশন করেছি যে যার মাধ্যমে শিক্ষার মানও আমরা আশা করি আরও ভালো হবে আমাদের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে ডিগ্রি দেওয়া হচ্ছে পিএইচডি যেটা আমরা বলি এমডি এমএস এম ফিল ডিপ্লোমা এবং এই ডিগ্রিগুলোর যেমন এম ডি এম এস এ করতে গেলে পাঁচ বছর লাগে এম বিবিএস করতে গেলে অলরেডি পাঁচ বছর ছয় বছর লাগে এবং এম ডি করতেও এম এস করতেও ই করতেও পাঁচ বছর সময় লাগে অর্থাৎ দশ বছর কিন্তু লাগে একটা এম বিবিএস একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে তারপরে সে প্র্যাকটিস করতে হলে বিদেশেও প্রায় দশ বছরই লাগে প্র্যাকটিসে যেতে এবং আমাদের যে এফসিপিএস যেটা আছে যেটা বিসিপিএস এর মাধ্যমে সেটা করা হয় সেটা একটা ব্রিটিশ কায়দায় ওখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তারা আলাদাভাবে সেখানে তারা শিক্ষা দিয়ে থাকেন এমনি এফসি এফসিপিএস তারা ডিগ্রি দিয়ে থাকেন আর আমাদের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে পিএইচডি হয় এমডি হয় এমএস হয় এবং সেখানে নার্সের ক্ষেত্রেও এমএস এমএসসি এমডি এদের ওখানে এই ব্যবস্থা আছে পাশাপাশি লিভার ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট যেটা আগে হতো না এখন বাংলাদেশে হচ্ছে এবং শত শত হচ্ছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বাইপাস সার্জারি সব বিদেশে হতো এখন সব বাংলাদেশে হয় কাজেই চিকিৎসা পরিধি অনেক বাড়ছে আমি গতকালকে একটি আমরা ঝিনাই যেতে গিয়েছিলাম ওখানে একটা হাসপাতালে স্ট্যাটিস্টিক দিল যে আমাদের দেশে সারা বছরে ওখানে লোক সেবা নিয়েছে সতেরো লক্ষ কিন্তু এখন এ বছরে গত কয়েক বছর যেটা সারা বছর এখন নিচ্ছে পঁচিশ লক্ষ অর্থাৎ প্রতিটি হাসপাতালে আমরা দেখেছি সেবা নেওয়ার সংখ্যা এখন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে এবং সার্ভিস পাচ্ছে আমরা জানি এখনো জনবলের ঘাটতি আছে আমি আগে বারে বলেছি এত নিয়োগের পরেও কিন্তু জনবল ঘাটতি আছে জনবল ঘাটতি আমরা মেটাবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি এবং আশা করি জনবল আরও নিয়োগ হবে আমরা করোনার মধ্যেও জনবল আমরা নিয়োগ নিয়োগ দিয়ে গেছি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরাসরি নিয়োগ দিতে পারে না এবং সেই নিয়োগ নিয়োগের জন্য আপনারা জানেন জনপ্রশাসনে যেতে হয় অর্থ মন্ত্রণালয় যেতে হয় এবং এই একদম এটা একদম প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত যেতে হয় তা আমরা আমাদের এই কাজগুলো করার জন্য আমরা সেই চেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি তা আমরা আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দরা আশা করি যে সমস্ত আপনারা আলোচনা করেছেন এই বিষয়গুলো আমরা কিছুটা হলেও আমরা উত্তর দিয়েছি এখানে আরেকটা কথা আমাদের সংসদ সদস্য আমাদের পি সাহেব বলেছেন যে ওনাদের ওখানে যে পরিচালক সে উনি মিটিং ডাকে না এই বিষয়টা আমরা দেখব যে কেন মিটিং ডাকে না এটা তো নিয়ম আছে এবং আপনি তো ওখানকার সভাপতি আপনি বললে সে ডাকতে বাধ্য কাজেই আমরা মনে করি এই বিষয়টা আপনি আবারও বলবেন যদি মিটিং ডাকার জন্যে আপনার দেখাশোনা করলে পরে তো স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো হবে হাসপাতালের অবস্থা ভালো হবে প্রতিটি হাসপাতালেই তো আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্যরা সভাপতি হিসাবে আছেন কাজে আপনারা দেখলে পরে আমাদের আরও সহযোগিতা হবে এবং আমরা এই সাতশো হাসপাতাল আমরা দেখতে পাব ভালো করে প্রায় আপনার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তো প্রায় বিশ হাজার ইউনিট আছে এবং টোটাল তার মধ্যে বড় হাসপাতালই সাতশো তো কাজেই 
আমরা সেই সেবা যতটুকু দেওয়া যাচ্ছে প্রত্যেক মাসে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য সেবা প্রায় 3 কোটি লোক নিয়ে থাকে সরকারি হাসপাতালে এবং বছরে প্রায় 36 কোটি লোক সেবা নেয় তো কাজে এটা তো একটা অল্প বিষয় না একটা মানে প্রধানমন্ত্রী এটা শাস্ত্র বাজেটও প্রায় 40000 কোটি করেছে তো এটা প্রয়োজন আছে বিদাই করেছে মানে স্পিকার আমি ওনাদের যে সমস্ত সংশোধনী দিয়েছিল এই সংশোধনীগুলো আমি দেখেছি এবং ওনারা যে সংশোধনীগুলো দেওয়ার জন্য দিয়েছেন এবং তার জন্য আমি ওনার ধন্যবাদ জানাই এবং আমি এখানে বলতে চাই যে সংশোধনীগুলো কোনো মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনে নাই কোনো আইনের কোনো সমৃদ্ধ করে নাই সেজন্য আমি এই সংশোধনীগুলো গ্রহণ করতে পারছি না মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন বিজয় সংশোধনীগুলো ভোটে দিচ্ছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জনাব ফখরুল ইমাম বিজয় শিরোনাম দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান এবং জনাব হাফিজউদ্দিন আহমেদ বিজয় প্রস্তাবনা দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান এবং জনাব ফখরুল ইমাম বিজয়ের এক দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান বিজয়ের পাঁচ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য জেনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ পীর ফজলুর রহমান বিজয়ের আট দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রসনারা মান্নান এবং জেনাব ফখরুল ইমাম বিজয়ের নয় দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান বিজয়ের বারো দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীটি নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান জেনাব ফখরুল ইমাম জেনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ এবং রওশন আরা মান্নান বিজয়ের তেরো দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য রওশন আরা মান্নান এবং জেনাব ফখরুল ইমাম বিজয়ের পঁচিশ দফায় যে সকল সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীগুলো নাকচ হলো সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় সদস্য পীর ফজলুর রহমান বিজয়ের আঠাশ দফায় যে সংশোধনী এনেছেন তা গ্রহণ করা হোক 
যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে না জয়যুক্ত হয়েছে অতএব সংশোধনীতি না কোচল আমি এখন বিলের দফাগুলো সংসদের সামনে পেশ করছি সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের দফা দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ ও আঠাইশ এই বিলের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠেরো উনিশ কুড়ি একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাইশ ও আঠাইশ এই বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হল সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গ্রহণ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব বিলের এক দফা বলবৎকরণ দফা প্রস্তাবনা প্রবর্তন এবং শিরোনামা এই বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হল মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালিক আপনি বিলটি পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ আমি জাহিদ মালের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন উনিশশো অধিকতর সংশোধনের লক্ষ্যে আনীত বিলটি তো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধিত বিল দুই স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সুপারিশকৃত আকারে এই মহান সংসদে পাশ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী সংসদের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই হাজার তেইশ সংসদে পাশ করা হোক যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলুন যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে হা জয়যুক্ত হয়েছে অতএব স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় সংশোধন বিল দুই হাজার তেইশ সংসদে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হল মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এখন মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী জনাব শরীফ আহমেদকে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল দুই হাজার তেইশ অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব উত্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আবির শরীফ আহমেদ এমপি গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী প্রস্তাব করছি যে সিলেট ও ওয়াহার সন্নিহিত এলাকার সমন্বয়ে একটি আধুনিক আকর্ষণীয় পর্যটন নগরী প্রতিষ্ঠার স্বার্থে উক্ত অঞ্চলের সুপরিকল্পিত উন্নয়ন ভূ প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং পর্যটন অঞ্চলের অবকাঠামো ও স্থাপনা সমূহ টেকসই দৃষ্টিনন্দন পর্যটন বান্ধব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আনিত বিলটি সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল দু হাজার তেইশ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে অবিলম্বে বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হোক মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী 
মাননীয় সদস্যবিন্দু এই বিলটির উপর জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য জনাব মোকাব্বির খান সিলেট দুই জনাব ফখরুল ইমাম মোহাম্মদ সিংহ আট জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী ফরাজি পিরোজপুর তিন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার রসন রান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ জনাব হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ঠাকুরগা তিন এবং কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় এই বিলটি বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছেন মাননীয় সদস্য জনাব মোকাব্বির খান সিলেট দুই জনাব ফখরুল ইমাম মোহাম্মদ সিংহ আট জনাব শামীম হায়দার পাটওয়ারি গাইবান্ধা এক জনাব মোহাম্মদ রুস্তম আলী ফরাজি পিরোজপুর তিন জনাব মোহাম্মদ মুজিবুল হক কিশোরগঞ্জ তিন পীর ফজুর রহমান সুনামগঞ্জ চার রসন রান্নান মহিলা আসন সাতচল্লিশ হাফিজ উদ্দিন আহমেদ ঠাকুরগা তিন এবং কাজী ফিরোজ রশিদ ঢাকা ছয় জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব বাছাই কমিটিতে প্রেরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব এবং ব্রিটিশ সাধারণ নীতি সম্পর্কিত আলোচনা একই সাথে অনুষ্ঠিত হবে মাননীয় সদস্যবৃন্দ মাগরিবের নামাজের জন্য সংসদের বৈঠক বিশ মিনিটের বিরতি Allah আজ আমরা মাঠে হেরে গেছি কিন্তু ড্রেসিং রুমে ঠিকই জিতে গেছি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলে গেছে আত্মসমালোচনা না করলে আত্মশুদ্ধি করা যায় না
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড শহরের রকস্টন কলেজে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টারি স্কলারস অ্যান্ড পার্লামেন্টারিয়ানসের পনেরোতম ওয়ার্কশপে যোগ দিতে গত আঠাশ জুলাই দু যুক্তরাজ্যে যান ইন্টার পার্লামেন্টারিয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের হাল ইউনিভার্সিটি কর্তৃক যুক্তরাজ্যের রকস্টন কলেজে আয়োজিত ফিফটিন ওয়ার্কশপ অব পার্লামেন্টারি ওয়ার্কশপ অ্যান্ড পার্লামেন্টারিয়ানসের সেশন থ্রি প্যানেলের ট্রেন্ডিং লেজিসলেচার সেশনে একত্রিশ জুলাই দু তারিখে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি তিনি এই সেশনে বলেন সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সংসদীয় নিরীক্ষা নিশ্চিত করে সংসদীয় ব্যবস্থাকে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী করতে হবে তাছাড়া জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে তিনি আরও বলেন গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সংসদ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি লন্ডনস্থ ওয়েস্ট মিনিস্টার ভবনে স্পিকারের কার্যালয়ে হাউস অব কমন্সের স্পিকার স্যার লিন্ডসে হোয়েলের সাথে দুই আগস্ট দু তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপির সফর উপলক্ষে ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাঙ্গনে ব্রিটিশ পতাকার পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকাও উত্তোলন করা হয় সাক্ষাৎকালে তারা জলবায়ু পরিবর্তন দারিদ্র বিমোচন নারীর ক্ষমতায়ন রোহিঙ্গা ইস্যু এবং সামাজিক উন্নয়ন সহ কমনওয়েলথ ভুক্ত পার্লামেন্ট সমূহের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন যুক্তরাজ্যের লর্ড সভার কমিশনার ফর স্ট্যান্ডার্ডস ও কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল মিস্টার আকবর খান পার্ক প্লাজা ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজ হোটেলের লাউঞ্জে স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপির সাথে তিন আগস্ট দু তারিখে সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি এই সময় বলেন জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতি ও মূল্যবোধ জোরালো করার ক্ষেত্রে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তাই সংসদ সদস্যগণকে এ লক্ষ্যে জনগণের মাঝে কাজ করে যেতে হবে তিনি এই সময় আরও বলেন সিপিএর মাধ্যমে সংসদ সদস্যগণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে বিগত সময়ে সিপিএ চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালনকালীন তিনি এই সকল উদ্যোগকে আরও জোরালো করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি লন্ডনস্থ সেন্ট জেমস কোর্ট হোটেলে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল মিস্টার স্টিফেন টুইয়ের সাথে চার আগস্ট দু তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সাক্ষাৎকালে তারা গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ দারিদ্র্য বিমোচন লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি সহ সিপিএর কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন পাঁচ আগস্ট দু তারিখ লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সঙ্গে বাংলাদেশ রাইজিং শীর্ষক ইন্টারেক্টিভ সংলাপে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শর্মিন চৌধুরী এমপি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ও ব্রিটিশ সংসদ 